della memoria e dell'identità dei nostri spazi urbani, come sottolineava il direttore francese. Quindi cerchiamo di capire quanto questo codice riesce a centrare questo punto di equilibrio e ovviamente riannodiamo un attimo il nastro per capire quelli che sono eh, per i, i principi su cui si fonda questo, questo nuovo codice con l'intervento dell'avvocato Saverio Siniscalchi, Siniscalchi, esperto in materia di appalti pubblici che poi ci farà anche un focus sull'appalto integrato che poi è una modalità che il codice ha previsto, questo nuovo codice ha esteso ancora di più. Prego. Innanzitutto buonasera a tutti, io sono Saverio Siniscalchi, mi occupo di, di appalti pubblici sia nella fase eh, precontenziosa che contenziosa con riferimento sia alla fase anteriore alla giudicazione che a quella poi successiva. E ringrazio il consiglio che ha organizzato questo evento e in particolare il consigliere Gian Pietro con il quale mi lega anche un'amicizia personale, e una stima spero reciproca e eh, ringrazio voi di essere intervenuti, vorrei condividere con voi mh, dei dubbi, delle riflessioni che il testo del codice mi ha indotto, riallacciandomi agli interventi dei, mh, delle istituzioni che eh, qui insomma ben rappresentate dal Presidente del Consiglio, dal Sindaco che io essendo un avvocato oramai ai miei ultra cinquantenne conosco, stimo e un po' temo come autorevole magistrato amministrativo eh, devo darvi subito una confessione molto modesta proprio da pratico che legge la norma per cercare innanzitutto di capirla e poi se possibile di applicarla a beneficio dei propri clienti eh, l'intervento in particolare del sindaco mi ha confermato in una impressione che da una prima lettura di questo testo che è un testo che per quanto non ancora pubblicato in gazzetta ufficiale è un testo sostanzialmente definitivo bollinato e che con le modifiche che eventualmente saranno di dettaglio eh, consente già di cogliere una filosofia di fondo e la filosofia di fondo che io molto modestamente ritengo di poter cogliere da questo codice è la filosofia della velocità a tutti i costi. Velocità a tutti i costi dettata dal PNRR, velocità a tutti i costi dettata dalla necessità di far ripartire l'economia. Non devo certo spiegare io a un consenso, a un consesso di architetti come quello che mi sta ascoltando la centralità della disciplina dei contratti pubblici non soltanto dal punto di vista del governo del territorio ma anche dal punto di vista della, dello sviluppo economico di una nazione, dal punto di vista del buon andamento della pubblica amministrazione. Eh, io dalla lettura di questo codice che pure è stato autorevolmente scritto insomma, da magistrati del Consiglio di Stato eh, rilevo sinceramente che il criterio principe che è stato utilizzato è stato quello della velocità a tutti i costi velocità a tutti i costi che si evince da uno dei tre cosiddetti super principi che noi dovremmo evincere da questo codice che occupano proprio la parte iniziale del testo è che è questo principio della fiducia al quale faceva riferimento eh, il sindaco eh, che io vorrei leggere insieme a voi perché a me sembra una poesia più che un testo normativo con tutto il rispetto la, dice l'articolo 2 di questo testo, di questo testo del codice l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione dei suoi funzionari e degli operatori economici che sembra un po' un volemo se bene di un film di Alberto Sordi, se vogliamo. Se la vogliamo interpretare un po' più seriamente dal punto di vista normativo, se noi uniamo la lettura di questo testo con quel riferimento che il sindaco molto, in maniera molto precisa faceva alla disciplina del, del conflitto di interessi, per cui il ricorrente davanti a un tribunale amministrativo deve dare praticamente la pistola fumante, cioè deve portare il contratto del, che dimostra, il documento che dimostra il conflitto di interessi, che come tutti gli operatori del settore sanno è pressoché impossibile, mi induce a pensare che questa norma sia stata più che altro ehm, pensata per fugare, per contrastare la famosa paura della firma che tutti quanti voi conoscete, che è una paura che molto spesso attanaglia i pubblici. Allora sono attenzionati dall'altro lato perché abbiamo un esponente diciamo, di quella che per molti di voi è una controparte, per me come avvocato per eccellenza, quella paura della firma che attanaglia un pochino qualche volta i dirigenti pubblici quali dicono ehm, spesso eh, 
eh, diciamo, favoriti da qualche contratto a termine di un mese, di due mesi, qualche esempio, non, non facciamo nomi perché non è elegante, ma chi conosce la realtà di questo territorio sa che ci sono stati responsabili di uffici tecnici comunali che avevano un contratto a 30 giorni, a 15 giorni, a 20 giorni, per cui non si, quando si andava a chiedere notizie sulla sorte di una, di una pratica di edilizio di urbanistica si rispondeva a me come lo ha, insomma, quindi questo è un problema che voglio lasciare in eredità al mio successore. Adesso mi avrete consentito la celia, diciamo, entrando un po' più nel concreto, questa velocità a tutti i costi, eh, la si, questo principio della velocità a tutti i costi lo si, lo si ravvisa anche nella generalizzata apertura allo strumento dell'appalto integrato del quale poi parleremo dopo. Facciamo un passo indietro, abbiamo detto che questo è un codice che ancora non è entrato in vigore, è un codice che entrerà in vigore, ha già, già una, una prima anomalia, una prima peculiarità per cui questo codice entrerà in vigore il primo aprile però con una acquisizione di efficacia differita al primo luglio del 2023 e già questa è una situazione che se da un lato è in linea con quello che prevede il PNRR dall'altro se mi consentite mi lascia un po' perplesso diciamo proprio per la peculiarità di questa scelta da parte del legislatore con una sola eccezione, cioè con l'eccezione della normativa sul collegio consultivo tecnico, cioè gli articoli da 215 a 219 di questo testo, che eh, entrano in vigore immediatamente e si applicano anche ai collegi già costituiti, già operanti. Con questa sola eccezione tutte le norme entreranno in vigore a partire dal 1 luglio 2023, con la precisazione ulteriore che il codice, se non ricordo male, l'articolo 225, prevede un'articolata disciplina di dettaglio per quanto concerne la disciplina transitoria di coordinamento. Ad esempio la digitalizzazione entrerà in vigore solo dal 1 gennaio 2024, evidentemente perché c'è, come sempre succede quando in Italia si fanno le riforme, poi c'è la necessità di dotare degli strumenti necessari perché si possa digitalizzare e anche, immagino, per l'adeguata formazione di chi poi concretamente deve andare ad operare in questo, in questo specifico settore. Altre norme sono che entreranno in vigore non immediatamente, non al 1 luglio 2023, sono per esempio quelle che riguardano la pubblicazione dei bandi, articolo 27, continueranno ad essere pubblicati nel gazzetto ufficiale perché ancora mancano gli strumenti di dettaglio per la, per la messa per la messa in esecuzione concreta della riforma, altre norme che poi ovviamente voi conoscerete meglio di me che comunque sono nel codice, quindi è inutile ripeterle. Il codice eh, non, non ci purtroppo, parlo sempre da pratico, da modesto pratico che cerca di applicare le norme, non ci esimerà dall'applicazione della normativa, ovviamente per un, in base ai principi generali della successione delle leggi del tempo, non ci esimerà dall'applicare la normativa previgente, quella del 50-2016, perché la norma espressamente prevede che si applica esclusivamente ai bandi, agli avvisi pubblicati, agli inviti ad offrire che sono successivi all'entrata in vigore della norma. Quindi noi per molti anni, voi architetti, noi avvocati, i giudici, gente degli uffici tecnici, eh, i pubblici dipendenti in generale, eh, dovranno operare secondo un doppio binario. Quindi noi eh, non ci libereremo per ancora per qualche anno finché le procedure diciamo, le, eh, approvate sulla base dei testi previgenti non, verranno, non andranno naturalmente ad esaurirsi, lavoreremo su un, un doppio binario e questo ci crea qualche difficoltà. Basti, basti pensare che nel breve volgere, correggetemi se sbaglio, di 17 anni, cioè dal 2006, noi abbiamo avuto tre testi compiuti, completi, sulla disciplina degli appalti pubblici, più un'enorme normativa di dettaglio, decreti di ogni genere, di ogni tipo, decreti ministeriali, eh, direttive vincolanti dell'ANAC, direttive non vincolanti dell'ANAC, per cui il quadro normativo da ricostruire è stato eh, frammentario ed è stato eh, frutto di una continua... Uh, mutamen continuo mutamento delle politiche di indirizzo del, del, del legislatore rispetto a cosa, come disciplinare, come regolamentare i contratti di appalti di, di servizi, di contratti di appalti pubblici, di servizi forniti. Ora, uh, il PNRR prevedeva tra le cose da fare assolutamente entro il 31 marzo uh, l'introduzione di un nuovo codice dei contratti pubblici e questo è stato fatto 
il governo una volta eh, promulgata la legge delega ha eh, sfruttando una norma del 1924 testo unico eh, delle leggi sul consiglio di stato eh, ha affidato proprio al consiglio di stato la redazione dello schema del, del contratto eh, da una prima lettura l'opinione che io mo, molto modestamente ne ho ricavato è che questa scelta ha avuto degli aspetti sicuramente positivi e degli aspetti probabilmente meno positivi sicuramente ritengo positiva l'organicità del, del, del codice noi oggi finalmente abbiamo un codice diviso in cinque libri strutturato in maniera chiara devo dire che il testo la, la, proprio il lessico utilizzato nel testo risente evidentemente del, del livello altissimo eh, dal punto di vista della preparazione giuridica dei redattori, i, i, i magistrati del Consiglio di Stato, probabilmente eh, la massima espressione nel nostro Paese della conoscenza delle norme amministrative, quindi questo sicuramente è un aspetto molto positivo. Eh, un altro aspetto che io mh, reputo positivo è quello che ci siamo da un certo punto di vista liberati, almeno questo è l'auspicio, almeno per, per le nuove procedure, di quella tragedia che sono le norme di soft law, cioè il concetto per cui c'è una norma primaria statuale e poi ci sono le soft law, i famosi, le famose direttive vincolanti dell'ANAC, le direttive non vincolanti, i decreti ministeriali, che spesso restavano monche, disarmoniche, disarticolate rispetto alla struttura principale del codice dei contratti pubblici creando difficoltà interpretative a non finire anche perché la posizione come vedremo anche con riferimento all'istituto del, eh, dell'appalto integrato la posizione dell'ANAC molto spesso è stata antitetica rispetto alla posizione del legislatore e questo lo si ravvisa anche con riferimento appunto all'istituto dell'appalto dell integrato del quale poi andremo brevemente a parlare e, ehm, Detto questo, diciamo, il codice quindi 5 libri, 229 articoli, sembrerebbe dal punto di vista dell'applicazione pratica un po' più agevole da, eh, diciamo, per l'interprete concreto. Eh, ho letto però, e bisogna correttamente dare atto di questa opinione, che soprattutto alcuni tecnici hanno rilevato che se il testo da un punto di vista giuridico è pregevole anche da un punto di vista lessicale è, è abbastanza chiaro diciamo, e soprattutto risente del fatto che i consiglieri di Stato hanno trasfuso in un testo normativo quelle che erano interpretazioni giurisprudenziali che loro già da tempo avevano consolidato per cui non c'è più la difficoltà in alcuni casi per alcuni istituti di andare a interpretare la norma perché quelli che erano orientamenti della giurisprudenza chiarificatori sono diventati legge e quindi diciamo, alcuni, alcuni nodi sono stati sciolti D'altro canto, soprattutto per quanto riguarda gli allegati, ho sentito qualche eh, amico ingegnere, qualche amico architetto che mi ha detto sì, però dal punto di vista squisitamente tecnico la stesura di questo codice risente probabilmente del fatto che chi lo ha redatto, chi ha redatto il testo, su a dire non c'è mai stato. Quindi non ha quella conoscenza, non ha le scarpe sporche diciamo, del, del tecnico che è, del direttore dei lavori, del RUP, del tecnico che conosce la realtà degli appalti pubblici e quindi avrebbe potuto probabilmente un dialogo più fattivo con i consigli dell'ordine, con eh, la, 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 il, il, diciamo, la, la, il grosso patrimonio di conoscenze che hanno i tecnici che concretamente operano sia dal punto di vista della pubblica amministrazione sia dal lato delle, delle come, come ausilio agli appaltatori eh, avrebbero potuto dare per, per un codice che risolvesse più aspetti operativi e concreti rispetto che a fare delle petizioni di principio come quelle che adesso andremo ad analizzare. Del principio della fiducia abbiamo già parlato, il principio dell del massimo accesso al mercato penso che sia superfluo parlarne, diciamo, sempre nell'ambito di questi cosiddetti super principi che dovrebbero indirizzare l'agire dell'amministrazione nei contratti pubblici un, un aspetto invece sul quale secondo me qualche parola va detta è quello del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale. Il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale è effettivamente, che è contenuto all'articolo 9 del codice, se non vado errato, effettivamente introduce una, una, una norma che, se, che a, me, a me come avvocato piace particolarmente ed è una norma che eh, molto probabilmente va a riempire un vuoto, cioè in buona sostanza il principio del, del, del ripristino dell'equilibrio contrattuale dice che, leggo testualmente, 
senza alterare la sostanza economica del rapporto e nei limiti delle sopravvenienze straordinarie ed imprevedibili attribuisce un diritto alla rinegoziazione secondo buona fine cioè se per circostanze sopravvenute imprevedibili l'appaltatore ma anche la stazione appaltante si trova nella necessità di rinegoziare questo contratto il contratto deve essere rinegoziato ora Uh, questa, questa codificazione recepisce un principio che è un principio proprio a me particolarmente caro perché io nasco civilista del diritto civile nel quale il contratto va sempre interpretato sia nella fase anteriore alla conclusione sia nella fase esecutiva secondo correttezza e buona fede per cui quando il sinalagma del rapporto tra le parti si va ad alterare per effetto uh, di una circostanza sopravvenuta ed imprevedibile eh, ci sono dei rimedi che nel diritto civile sono un po' diversi, la rescissione e altre cose non ne stiamo a parlare, però eh, in questo caso particolare l'articolo 9 attribuisce il diritto di ottenere una rinegoziazione, quindi una riconduzione ad equità del rapporto contrattuale che per circostanze imprevedibili si è, eh, si è alterato questo equilibrio. Diciamo. La domanda che mi pongo è questa, questa norma verrà interpretata come tassativa, inderogabile o verrà da un punto di vista giurisprudenziale consentita la possibilità di derogarvi i bandi, cioè le pubbliche amministrazioni avranno, le stazioni appaltanti avranno concretamente la possibilità di dire in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del codice dei contratti pubblici tu ti obblighi a rinunciare alla clausola di rinegoziazione prevista dall'articolo 9 anche per le circostanze sopravvenute di imprevedibili perché ovviamente ove la si interpretasse in questi termini questa norma verrebbe sostanzialmente vanificata perché risponderebbe certamente all'interesse delle stazioni appaltanti quello di dire io voglio avere un quadro economico chiaro e preciso dell'impegno che mi vado ad assumere per cui io ti dico fin d'ora che tutte le circostanze imprevedibili e sopravvenute restano a carico tuo come appartatore, a me non me ne frega niente questo è il quadro economico della situazione e questo il crotus si salta diciamo. ora spero che la norma venga poi interpretata dalla giurisprudenza amministrativa nel senso di essere tassativa ed inderogabile, espressione di un principio generale immanente all'ordinamento giuridico, quello di correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali, che è un, rapporto, che è un principio generale che eh, poi ha una ricaduta anche in Costituzione col principio di solidarietà, per cui deve necessariamente ricondurre, diciamo, eh, in, eh, farci ritenere che debba essere ricondotta ad equità il rapporto contrattuale, anche quando la controparte è la pubblica amministrazione. Eh, altrimenti in caso contrario questa norma rischierebbe di restare un'altra petizione di principio un'altra lettera morta diciamo abbandonata come quelle che abbiamo visto eh, ci confrontavamo prima con il sindaco con gli altri eh, relatori sul disposto dell'articolo 50 l'articolo 50 nel prevedere le soglie per i contratti di servizi quindi anche progettazione architettonica ingegneristica eccetera eccetera prevede la possibilità di un affidamento diretto fino a 140.000 euro ed una procedura negoziata come di ante invito di cinque operatori economici aventi le, diciamo, le, idonee, eh, le idonee requisiti per partecipare per eh, tutti gli appalti di valore da 140.000 euro fino alla soglia di quell'articolo 14. È abbastanza, abbastanza fine a se stessa la norma perché in realtà poi la soglia dell'articolo 14 altro non sarebbe che un rimando alle soglie comunitarie, le soglie comunitarie prevedono per, per, per i settori ordinari comunque un limite di credo 140.000 euro, correggetemi se sbaglio perché poi le cambiano ogni anno. L'unica incidenza che potrebbe avere sono gli appalti nei settori speciali, per esempio nel settore militare, della sicurezza, dove se, se non ricordo male, anche in questo caso correggetemi se sbaglio, dovrebbe essere 215.000 euro la soglia, quindi in quei settori speciali dovrebbe essere possibile per, per chi partecipa a una gara relativa a progettazione, servizi, cultura di servizi, eh, arrivare fino a questa soglia senza passare per la procedura ordinaria diciamo. ancora ehm, fatta questo, diciamo, questo, questa lettura molto a volo d'uccello diciamo, di quella che è la, la disciplina dei principi generali andando un po' eh, più nello specifico riferimento all'appalto integrato so di toccare ahimè un tasto dolente per i, per i progettisti L'appalto integrato, come vi dicevo prima, è chiaramente, per come leggo io molto umilmente il codice, il, forse l'esempio più chiaro in questo testo di 229 articoli del fatto che la velocità a tutti i costi è stato quello che ha ispirato, la razza ispiratrice diciamo, dell'intero dell eh, codice nuovo. Sappiamo tutti che cos'è l'appalto integrato, non mi permetto certo di spiegarvelo, eh, mi limito solamente a ricordare che la disciplina previgente dovrebbe essere l'articolo 59,1, se ricordo bene, se sbaglio, 
del codice del 2016 vietava l'appalto eh, integrato con l'unica eccezione dell'appalto di manutenzione ordinaria, per, se dico, no anzi è il contrario, cioè prevedeva il divieto generalizzato dell'appalto integrato con alcune eccezioni che erano per esempio il progetto financing eh, oppure gli appalti ad elevato contenuto tecnologico e per poche altre, che questa è una norma che poi è stata introdotta nel 2017 se non sbaglio e, e poche, altre, poche altre eccezioni per esempio il partenariato pubblico privato, la finanza di progetto, insomma queste qua. La scelta che invece fa adesso il legislatore di questo codice è quella dell'articolo 44 di prevedere una generalizzata possibilità per le stazioni appaltanti di eh, aggiudicare sulla base dell'appalto integrato, quindi di mettere a gara l'appalto integrato. 